হ্যালো বন্ধুরা আগামীকাল অর্থাৎ এক জুলাই থেকে লকডাউনের আনলক দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতে চলেছে এই লকডাউনের আনলক দ্বিতীয় পর্ব চলবে একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত এই লকডাউন আনলকের দ্বিতীয় পর্বে কি কি পরিষেবা খোলা থাকবে এবং কি কি পরিষেবা এখনও বন্ধ থাকবে জানার জন্য আপনি ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন আপনারা সবাই জানেন যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেড়েই চলেছে তাই এই আনলক টু পর্বে খুব সামান্য সার মিলেছে গতকাল কেন্দ্রীয় সরকার আনলক টু এর নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করল এক এক করে সম্পূর্ণ তথ্য আপনার কাছে তুলে ধরব ভিডিওটি আপনি সম্পূর্ণ দেখুন তার আগে আপনার কাছে করবো ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটিকে দেখতে দেখতে এক্ষুনি একটি লাইক করে দিন এবং প্রতিদিনের নতুন নতুন খবরা খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য এক্কুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজি রাখুন এবং আপনি যদি এই ভিডিওটি ফেসবুক দেখছেন তাহলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন তাহলে প্রতিদিনের নতুন নতুন খবরা খবর সবার আগে আপনি ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আনলকের দ্বিতীয় পর্ব আগামীকাল অর্থাৎ এক জুলাই থেকে একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত কার্যকর থাকবে করোনা মহামারীর কারণে কন্টেনমেন্ট জোনে শুধুমাত্র জরুরি কাজকর্মের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এছাড়া বন্ধ থাকবে মেট্রো পরিষেবা গতকালকার গাইডলাইনের প্রথম পয়েন্ট সমস্ত স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং ক্লাস বন্ধ থাকবে অনলাইনে দূরশিক্ষার অনুমতি মিলবে নাম্বার টু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদন ছাড়া আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী উড়ান চলাচল করবে না সিনেমা হল জিম সুইমিং পুল বিনোদন পার্ক বার সভাঘর এবং এই ধরনের সমস্ত স্থান বন্ধ থাকবে সমস্ত ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক ক্রীড়া বিনোদন শিক্ষা সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বড় জমায়তের অনুমতি দেওয়া হবে না আনলকের এই পর্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নাইট কারফিউ বলব থাকবে দেশ জুড়ে একমাত্র জরুরি পরিষেবা এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সার মিলবে নিয়ন্ত্রিতভাবে ইতিমধ্যে গরুয়া উড়ান এবং যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে পর্যায়ক্রমে সেই সংখ্যা বাড়ানো হবে একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত কন্টেনমেন্ট জোনে লকডাউন জারি থাকবে কন্টেনমেন্ট জোনগুলিকে চিহ্নিত করবে জেলা প্রশাসন সেক্ষেত্রে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে যে গাইডলাইন তৈরি করা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কন্টেনমেন্ট জোন চিহ্নিত করতে হবে এই সমস্ত কন্টেনমেন্ট জোনে একমাত্র জরুরি পরিষেবার অনুমতি দেওয়া হবে চিকিৎসার প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যক পণ্য ও পরিষেবা ছাড়া এই সমস্ত জোনে প্রবেশ বা বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না প্রয়োজন অনুসারে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং বাড়ি বাড়িতে নজরদারি এবং অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে যেখানে ভবিষ্যতে সংক্রমণ সরানোর সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত এলাকাকে বাফার জোন হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে এলাকাগুলোতে বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি আন্তঃরাজ্য এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যক্তি বা পণ্য চলাচলের উপরে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি আনলক টু পর্বে এছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তির আওতাধীন সীমান্ত বাণিজ্যের উপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই পঁয়ষট্টি বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তি দশ বছরের কম বয়সী কিশোর গর্ভবতী মহিলাদের জরুরি এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া গড়ের বাইরে না বের হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই ছিল গতকালের প্রকাশ হওয়া আনলক টু পর্বের সম্পূর্ণ গাইডলাইন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করে দেবেন